Welcome ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Top 11, io sono il vampiro, oggi andremo a vedere una formazione davvero offensiva che può essere veramente devastante, andiamola a vedere subito come farla, allora ragazzi si tratta di quattro difensori, ovviamente come li vedete adesso questa è la mia di base che è il Bustile, però con i due difensori laterali un po' avanti, quasi a voler prendere il vecchio, la vecchia posizione del DMR e DML. Quindi DR qui e DR qua. Freccette. Andiamo a togliere le freccette. E che cavolo. Mentalità togliere. Togliamo tutto. Ok. Ok ragazzi. Allora, quattro difensori così ad arco. Poi mettiamo un solo centrocampista. Teniamo MLMR e ovviamente andiamo con due attaccanti e un MC. Perfetto ragazzi. Ecco. È una formazione molto offensiva che può diventare veramente devastante. Questa è la formazione senza freccette ragazzi, così come li vedete. Le tattiche Allora, mentalità di squadra Ovviamente molto offensiva Offensiva Io consiglio di iniziare sempre con offensiva Molto offensiva Molte volte rende la cosa più problematica che altro Meglio offensiva quindi Obiettivo passaggi misto Stile massaggi misto, ovviamente se l'avversario è più debole di noi possiamo anche fare palla corta Però lasciamo misto di base ragazzi Contrattacchi no, perché ovviamente è una squadra che non deve diciamo indetreggiare Quindi dobbiamo andare sempre avanti come cavalli Scendendo sotto Pressing praticamente marcatura a zona poi, trappola del fuorigioco, sì. Pressing, andiamo con alto. Stile contrasti, ragazzi, lascio normale. Ovviamente chi vuole estremizzare può andare anche con trasti duri, però ovviamente il rischio dei cartellini è davvero alto. Poi ovviamente dipende sempre dalle abilità dei propri difensori. Uno può anche azzardare il contrasto duro se ha difensori molto forti, quindi... Che possono diciamo intervenire senza dover fare per forza fallo allora se durante la partita noi dovessimo vedere che abbiamo parecchio possesso possiamo anche dare le frecce ai due difensori laterali quindi uno e due questo ragazzi se già inizia la partita e noi vediamo che stiamo dominando il possesso palla se no ragazzi lo lasciamo normalissimo così Possiamo non usare le freccette perché già siamo abbastanza estremi Sia in difesa che in attacco Ragazzi provatela, questa può diventare una formazione devastante Ovviamente da tener conto anche l'avversario e il nostro divario fra loro e noi Ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi al vampiro Noi ci becchiamo alla prossima, ciao